Fala galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui com mais um vídeo e antes de qualquer coisa eu quero agradecer a galera que hoje trocou ideia comigo lá em Pedro Leopoldo, no intercídio de Pedro Leopoldo, foi uma prova bem legal, bem grande, estrutura bem é, acolhedora para os atletas, muito legal, um lugar para os atletas tomarem banho, muito massa. Então, quero agradecer a cada um que veio conversar, trocar ideia, tirar dúvida, é, dar sugestão. Então é isso aí, a, o que alimenta a, um projeto tipo esse é exatamente isso. É, não é uma métrica de vaidade para mim não, é simplesmente saber que eu estou caminhando aqui no sentido certo, tá certo? E como eu estou compartilhando meu conhecimento, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, é, marcar aqui embaixo seus colegas, curtir também e fazer é, com que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas. Eu quero falar para você aqui agora como você é, não deve matar seu treino, porque você não pode nunca mais e não deve mais matar seu treino depois de assistir esse vídeo. Eu quero exemplificar para vocês aqui através das mitocôndrias. As mitocôndrias são como se fossem os carburadores, a injeção eletrônica. É ela que faz é, a gasolina né, que move o sistema aeróbico é, gerar energia para o seu músculo, tá certo? Numa prova é, de mountain bike você gasta muita, muita, muita energia e você precisa então de muitas mitocôndrias. É uma das principais adaptações do sistema aeróbico. Então você treina aqui, ó. Durante oito semanas, tá certo? E aí você para por algum motivo. Ah, vou viajar para o carnaval. E aí o que, que rola? O esperado é que esse número de mitocôndrias se mantesse estável, até caísse um pouco. Mas o que acontece é que você perde a metade do que você ganhou. Então é como se você voltasse cá, cá para trás. Ou seja, uma semana de treino parado, muitas vezes, te faz voltar quase um mês em termos de ganho de mitocôndria, que é onde gera energia no seu músculo. Ou seja, é muito simples e fácil de ver isso. Hoje, durante a prova, o que aconteceu? Eu estava sempre a lá quinta, sexta e sábado, né? Todo mundo sabe, tem a prática de dar um giro aí no dia anterior da, da prova. É, isso acontece porque o nosso corpo tende a voltar ao equilíbrio. E o, o nosso equilíbrio não é um equilíbrio né, é, no nível de performance, né, no nível atlético. Então, o seu corpo é feito para funcionar bem no repouso. Então, a todo momento que você para de dar treinos, para de estimular, ele vai voltar né, ao seu nível basal. É, sempre acontece isso em uma velocidade muito mais rápida que o ganho. Então, fica ligado aí, compartilha essa dica com seu colega para ele nunca mais faltar. E hoje eu senti exatamente isso. No começo da prova eu estava sem batimento cardíaco, provavelmente o batimento estava subindo mais, porque falta mitocôndria, o que, que acontece? Tem que fluir mais sangue para os músculos, o coração tem que trabalhar mais. Está entendendo? Para gerar a mesma quantidade de energia. Aí você fica pensando assim, ah, então é por isso que os caras lá do Tour percorrem 250 km com 140 de média, é, de batimento, 130 às vezes, né, com média de 42 km por hora, é tipo isso, os caras têm um músculo assim, bombado de mitocôndria, tá certo? E é por isso então que o sistema cardiovascular trabalha mais tranquilo para gerar a mesma quantidade de energia do que a gente, né? Mané, tipo eu, ficou três dias sem pedalar e foi e largou na prova. Mas enfim, foi uma experiência muito legal, eu larguei e fiz, quis fazer uma prova bem conservadora até o primeiro terço ali que eu costumo forçar mais eu tirei um pouco o pé eu senti que eu estava né, despreparado, perna fria e até que passou a fantástica Erika Gramicelli ali os 20 e poucos quilômetros eu já estava ali na fase de, de estabilizar né, no terço médio da prova ali e aí acabei forçando atrás dela, senti, né, vocês lembram do gráfico lá, quando eu toquei ali em cima ali provavelmente, senti o batimento bem alterado, a respiração, eu vi que eu tava demorando muito, muito para recuperar e acabei tomando na cabeça, deixando ele embora e completei a prova forte, é, é, né, dentro, dentro das minhas possibilidades, curti demais o evento, a prova, tá lá com meus amigos da equipe Giros que bombaram, mandaram muito bem em várias categorias, foi incrível, um evento incrível e aproveitei para gerar mais esse conteúdo e não só contar da prova, tá certo? Então é isso, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha e deixa aqui sugestões para os próximos vídeos, o pessoal pediu muito essa liberdade e eu estou aqui né, te permitindo, é, sem problemas, que você sugira aqui, tá certo, é, vídeos temas, é, atletas para a gente entrevistar, eu quero voltar às entrevistas também, então é isso aí, a gente se vê no nosso próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!